السلام علیکم مائی نیم از ایڈوکیٹ منا شیخ مرزا آج میں جس حوالے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ ہے شاملات دے کے حوالے سے شاملات دے کی ہسٹری کیا ہے شاملات یہ جو زمین ہوتی ہے اس کے کسٹم کیا ہے یوزیج کیا ہے یہ کس سے بلانگ کرتی ہے آیا یہ کسی سے بلانگ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو آج میں یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاملات دے کی ہسٹری کیا ہے جو جنگ آزادی ہوئی تھی ایٹین ففٹی سیون کو اس میں جو مغل امپائر تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایٹین فورٹی نائن کو صوبہ پنجاب کو فارمیٹ کر دیا تھا اب اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں انیسویں صدی میں جو پراپرٹی ویسٹ تھی جو کہ غیر آباد تھی وہاں پر جا کر اگر کوئی بندہ کنواں کھوتا تھا اور وہاں پر کاسٹ کرنا شروع کر دیتا تھا تو وہ اس پراپرٹی کا قابض تصور ہوتا تھا پھر بعد میں موزہ جات بنائے گئے تھے پھر موزہ میں کھیوٹ اور کھیوٹ دار جو تھے اس وقت ایٹین ففٹی سیون میں ایک بندہ بھی پورے ایک کھیوٹ کا مالک ہوتا تھا اور وہ جو کھیوٹ کا مالک ہوتا تھا وہ مالک دے بھی کہلاتا تھا پھر وہاں پر دو قسم کی کیٹاگریز تھیں ادنا مالک اور اعلیٰ مالک جو اعلیٰ مالک تھا جب فارمیشن کی گئی کھیوٹ دار بنے اس کے بعد ابھی ان کی جو نسلیں چلی آ رہی ہیں نسل در نسل در نسل تو وہ ابھی تک اعلیٰ مالک کی کیٹاگری میں آتے ہیں جو اوریجنل آنر آف دا لینڈ ہیں وہ ہیں اعلیٰ مالک نمبر دو پر باڑی آتی ہے ادنا مالک کی ادنا مالک وہ ہے جن کو پراپرٹی آگے سیل کی گئی اعلیٰ مالک ہوگی جو کہ اوریجنل آنر ہے اور ادنا مالک جن کو آگے پراپرٹی سیل آؤٹ کی گئی وہ کہلائیں گے ادنا مالک اب فار ایگزامپل ایک موزہ ہے اس میں کسی نے کنواں کھودا اور وہاں پر کاشتکاری شروع کر دی تو وہ وہاں کا قابض تصور ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے جو ملازمین ہیں یا آگے جو مزارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں پر آباد ہونا ہے تو یہ جو پراپرٹی غیر آباد پڑی ہوئی ہے ہم اس کو آباد کر لیں یعنی کہ ایک بندے نے کنواں کھودا وہ کاشتکاری اس نے شروع کر دی اوور آل وہ پورے کھیوٹ کا مالک ہو گیا ٹھیک ہے ابھی اس کے جو ملازمین ہیں مزارے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے پڑی ہوئی ہے آگے ویسٹ تو اس کو ہم کاشت کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو اب ایک شخص آتا ہے اس کو جگہ چاہیے رہائش کے لیے ٹھیک ہے اس کے پھر آگے مویشی بھی ہیں اس کو مویشیوں کے لیے بھی جگہ چاہیے پھر اس سے آگے اس کو مویشی چڑھانے کے لیے چراغاہ بھی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ وہ جو مزارین ہیں ملازمین ہیں ان کو قبرستان کی بھی ضرورت پڑے گی ان کو جنازہ گاہ کی بھی ضرورت پڑے گی ان کو مسجد کے لیے بھی جگہ چاہیے ان کو نائی کی بھی ضرورت پڑے گی تو یہ سارے رسم و رواج دیکھ کر ایک لال لکیر وضع کی گئی تھی یہ لال جو لکیر ہے اس کو ریونیو ریکارڈ میں بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ہر موزے میں یہ آبادی دے ہے اب آبادی دے کے مالکان کون سے ہیں جو کہ اعلیٰ آنر ہے جو کہ اوریجنل آنر ہے وہ ہیں اصل مالک اس کے آبادی دے کے اب آبادی دے کیا ہے آبادی دے اس کو کہتے ہیں جو زمین گاؤں کے لوگوں کے مکان بنانے کے لیے رکھی جائے اب ایک موزے میں دس مالکان ہیں تو اس موزے میں ان دس مالکان کی حد تک ہی معاملات ہوں گے سارے وہ دس مالکان کی حد تک ہی وہاں پر معاملات ہوں گے دس مالکان کو ہی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا گے وہ ہی اوریجنل آنر بھی ہیں اب اوریجنل آنر کی مرضی ہے کہ وہ پراپرٹی جو کہ آبادی دے میں آئی ہے وہ آگے ملازمین کو دیں یا نہ دیں یا آگے صرف قبضہ دے دیں تو یہ اوریجنل آنر کی حد تک ہے اب جو وہاں پر سیٹل کیے گئے تھے جن کو وہاں پر سیٹل کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئیں رہیں یہ مسجد یوز کریں قبرستان کو یوز کریں اس کے علاوہ وہاں پر اور جو معاملات سارے ریڈی کیے گئے تھے ان کے لیے تو ان کو جو ہم نے سیٹل کیا وہ مالک قبضہ ہیں ان کے پاس قبضہ ہے پھر اس کے ارد گرد جو چیزیں اسکول وغیرہ ہاسپٹل وغیرہ جو بنائی گئیں یہ آ جائیں گی شاملات دے میں یہ کہلائیں گی شاملات دے وہ جگہ پھر ٹرانسفریبل نہیں ہے وہ جگہ آپ کسی بندے کو آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ کے لیے وہاں پر ہاسپٹل ہے قبرستان ہے اس کے علاوہ 
مال مویشیوں کو چرانے کے لیے چراغا ہے آپ وہاں پر مسجد ہے نماز ادا کر سکتے ہیں اپنے مویشی وہاں پر چراغا میں چرا سکتے ہیں آپ ہسپیٹل وغیرہ فیسلٹیز ایکسیکٹرہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پراپٹی کو اون نہیں کر سکتے اس کے جو مالک ہیں وہ اوریجنل آنر ہی رہیں گے وہ آلہ مالک کے انڈر آئے گی جو آلہ مالک ہے وہ کبھی بھی پراپٹی کلیم کر سکتا ہے واپس لیکن جو ادنا مالک ہے وہ پراپٹی کو کلیم نہیں کر سکتا اب فرض کریں کہ جو ادنا مالک ہے اس نے سو ایکر پراپٹی حرید لی ٹھیک ہے تو اس بنیاد پر کہ اب میں اپنا جو شیر ہے وہ الگ کر لوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا اب آلہ جو مالک تھا اس کے قبضے میں کوئی اور پراپٹی تھی جو کہ شاملات دے میں آ رہی تھی اس نے سو ایکر تو بیچی ادنا مالک کو ساتھ میں اس نے وہ قبضہ بھی دے دیا ادنا مالک کو سو ایکر تو آلہ مالک نے ادنا کو دی لیکن ساتھ میں وہ جو پراپٹی ایکسٹرا دی جو شاملات دے میں آ رہی تھی اس کا قبضہ دیا تو ادنا مالک اس کو ٹرانسفر کرنے کا رائٹ نہیں رکھتا اب جو آلہ مالک ہے ٹھیک ہے وہ پراپٹی کو آگے ریجسٹر بھی کروا سکتا ہے وہ آگے فردر قبضہ بھی دے دیتا ہے وجہ کیا ہے وہ مالکانہ حقوق بھی دے سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب وہ لال لکیر کھینچی گئی تھی تو جو اے کا پورشن تھا مسٹر اے کا پورشن جو تھا اس کو ظاہر کیا گیا کہ جی یہ مسٹر اے سے بلانگ کرتا ہے اور محکمہ مال میں بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ پراپٹی مسٹر اے سے بلانگ کرتی ہے یہ پراپٹی مسٹر اے کی ہے محکمہ مال میں اس کا ریکارڈ موجود ہے لیکن جو سبسیکونٹ آنر ہوگا اس کا نام تو محکمہ مال میں نہیں آیا وہاں پر تو نام لکھا ہوا ہے آلہ مالک کا اوریجنل آنر کا وہاں پر نام لکھا ہوا ہے اس کا نام لال لکیر میں نہیں لکھا جائے گا اس کا نام لکھا جائے گا گرداوری میں جو سبسیکونٹ آنر ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا گرداوری میں کہ اب یہ بندہ قابض ہے لیکن اگر آلہ مالک اس کو سیل کرے گا پراپٹی ٹھیک ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کی ریجسٹری کروائے گا اس کے لیے وہ فرد نکلوائے گا پھر اس کا انتقال ہوگا لیکن محض وہ قابض ہو اس جگہ پہ یا ادنا مالک ہو تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شاملات کی پراپٹی ہے یہ تو کسی سے بلانگ ہی نہیں کرتی یہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے تو یہ غلط ہے بات اس کا مالک ہے جو مالکان ہے وہ کولیکٹیولی مالک ہے ایکسکلیوسیو مالک اس کا کوئی نہیں ہے کولیکٹیو جو ہیں وہ مالکان ہیں اس کے اب ایک کوئیشن آتا ہے کہ جو مالکان دے ہیں اور جو مالکان قبضہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے اب جو مالک قبضہ ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ رائٹ کے طور پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ قبرستان ہے تو یہاں پہ دفنانا ایز اے میٹر آف رائٹ مجھے رائٹ حاصل ہو گیا ہے کہ یہاں پر قبر میں کھدوا سکتا ہوں یا میرا جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی قبر یہاں پر ہو ایز اے میٹر آف رائٹ وہ کلیم نہیں کر سکتا ایز اے میٹر آف رائٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مویشی اس جگہ میں لازمی طور پر چڑھ سکتے ہیں یہ رائٹ ہے میرے پاس جو مالک قبضہ ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب اس بندے کو دفنانا چاہیے لازمی طور پر یہ میرا حق بنتا ہے نہیں اسے اجازت لینی پڑے گی مالکان دے سے مالک قبضہ کو اجازت لینی پڑے گی مالکان دے سے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر قبر کھودی جا سکتی ہے وہاں پر اب بات کرتے ہیں مالک قبضہ کی اس کو اردو میں کہتے ہیں تحیل کار ٹیننٹ جو ہے اس کے پاس صرف قبضہ ہے وہ وہاں پر رہ رہا ہے ایز اے ٹیننٹ کے طور پر اس کے پاس پوزیشن ہے تو وہ بندہ آگے اپنا قبضہ کسی کو سیل نہیں کر سکتا اب اگر کوئی تحیل کار جو ہے ٹیننٹ جو ہے وہ دس مرلے کی پراپٹی جہاں پر وہ قبض ہو کے بیٹھا ہے وہ آگے کسی کو فردر کہتا ہے کہ میں تمہیں قبضہ سیل کر دیتا ہوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا تو وہ پراپٹی واپس چلی جائے گی آلہ مالک کے پاس اور ادنا مالک کے پاس جو تحیل کار ہے جو ٹیننٹ ہے قبضہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس لیے آج کل پراپٹی سیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ شاملات کی پراپٹی ہے اس کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں اور صرف قبضہ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ تحیل کار جو ہے وہ ٹیننٹ جو ہے وہ 
सेल कर रहा होता है वहाँ पर तो आप ये चीज़ पहले नोट करें कि वो अला मालिक है या अदना मालिक है या तहलकार है टेनेंट के पास इस तरह का कोई राइट नहीं है कि वो कब्जा आगे किसी को सेल आउट कर दे वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ होगा कि ये यहाँ पर टेनेंट है तहलकार है ये तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं मज़ीद अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आप तक वो फ़ौर पहुँचेगी थैंक यू वेरी मच असलकुम